Hi guys, bonjour tout le monde, c'est 4 heures. J'aimerais bien vous faire un petit tutoriel aujourd'hui, mais au moment, je suis seule en magasin. Si euh, mon héros, Jay, il arrive à temps, on va faire quelque chose petit après. Mais ce que je veux vous parler, même si je fais la vidéo ou si je ne fais pas la vidéo, euh, ou la technique, j'ai voulu vous parler des... des euh, they paint sir the paper artsy. So hi everybody. I was hoping to do a little tutorial, but I'm here myself. If Jay happens to show up before I finish the video, I'll show you a little bit of what I wanted to do. Um, but either way, it was, hi Isabel, Diane, Denise. Um, it, is, Isabel, my uh, Gwen Lafleur stamps showed up today. Les étampes de Gwen Lafleur ont rentré aujourd'hui, donc tu vas être parfait pour ta cour. Uh, so guys, I just wanted to talk to you about Paper Artsy Paint. And the reason I like this is you could use it on cards, you can use it in, um, in your journals. It gives you a nice thin layer. It's matte, it's almost got a chalk finish to it. And I just love it and it dries so nice and quickly. So uh, to me, it does a beautiful background. I did pull out my my jumpstart journal now that way i'm going to show you two things i'm going to show you the jumpstart journal uh, i'm going to turn the camera so the jumpstart journal is by dilutions okay so her journal what she did is she changed it up a bit instead of giving you blank pages au lieu d'avoir les pages complètement vides Elle a laissé un côté vide, puis un côté déjà avec un dessin dessus. So one side already has a design on it. And some people go, well, that takes the fun out of it. But I have to tell you, I have enjoyed playing in here. And I'm going to show you a little bit. So for example, if I were to open this right now, I would kind of go with the colors that are in this page on here. And I would add to this page. Donc, ce que je fais, si j'ai ouvrir cette page-là, j'ai déjà en tête que je peux utiliser un bleu, un mauve, des cou couleurs comme ça. Je vais faire ça sur la deuxième page, puis ici, je vais en, va en faire les ajouts. So, I wouldn't just start here and, you know, do a completely different color range. If you were going to do that, si vous voulez deux pages parce que tu suis un cours, mets juste un couche de gesso sur ça et ça va couvrir tout ça. Mais je vais vous montrer où j'ai joué un petit peu. Donc, ça ici, euh, non, cela a été fait, excuse-moi. Elle, elle fait même des pages ici pour pratiquer le doodling. Donc, tu peux le faire le doodling en ces lignes-là. Euh, après ça... Je sais que j'ai fait des pages. Donc là, j'ai juste voulu montrer quelqu'un un pochoir avec la pâte. Donc j'ai fait là. Ça ici, c'est un cours que j'ai suivi avec Tracy Scott. Et les peintures en arrière sont toutes les couleurs de Paper Artsy. So the paints in the background are Paper Artsy paints with Paper Artsy stencils. And uh, you go layer after layer and it's so easy because they dry so quickly in between. So let's continue looking through here. So here's a good example. Ça c'était mon page déjà fait. Donc j'ai fait ces couleurs ici, mais garde comme j'ai fait un spray d'un pochoir. Juste pour faire la continuation, j'ai allé sur cette page-là, puis j'ai fait le spray là aussi. Donc, déjà, j'ai ajouté de textures sur cette page qui match l'autre page. Donc, ce n'est pas toutes les couleurs similaires, mais ils, veut, ils peuvent aller ensemble. So, you see here, I chose some similar colors. Then, where I sprayed this stencil here and here and here, I went on to the other page and I sprayed the same stencil. So, now, who knows that I didn't do this background? Nobody. Okay, this was a double page. Donc, on a fait ça avec Tracy Scott aussi. Puis, ce qu'on a fait, on a couvrir les deux pages avec gesso noir. Donc, ça fait aucune différence qu'est-ce qui était en dessous de ça. Okay, and again, paper artsy paints.
Okay, so your page or your piece that you do ends up looking something like this and then you stamp on it and all of a sudden and do a little doodling and it looks like that. So that's another example. Ici aussi j'ai mis le spray par-dessus. So let's just go through a little. So here too, this was jelly plating on here. It's not supposed to be beautiful. C'est pas supposé d'être la, la plus belle chose que tu as vu. C'est un fond. Donc, j'ai ajouté quelques fonds dedans. Donc, là aussi, avec un gel plate. Et ici, avec un gel plate. Puis après, j'ai fait une silhouette dessus. La seule chose qui manque ici, j'ai besoin de faire avec un crayon blanc par-dessus. But then look here. This page was already done like this. So I went and I cut out this design. The back side, I still haven't done my doodling, but I'm going to doodle there. And then here's my page. Donc tout ça était fait. J'ai étampé ici, j'ai étampé là, puis là, puis j'ai mis le, le corps et un tête d'éléphant là. Et j'ai coupé un petit chat pour être assis sur mon champignon. So you see, there are ways to work in here. I love that. This stencil here is called Splash. Love it. One of my favorites. So again, you see, you just cover it. Donc ça, j'ai couvrir un page. Um, let's see, do I have anything else? Ça, c'est aussi fait avec Tracy et les peintures Paper Artsy. So you see, I've used a lot of that. Voilà la technique silhouette que je t'ai montré une fois. Il y a beaucoup, beaucoup de beaux pages, puis moi, je trouve ça, au lieu de dire, « Ah, oh, ça a déjà fait », moi, j'ai dit, « Ah, oh, ça déjà me donne des idées pour l'autre côté. » Okay, so that's just talking about the Jumpstart Journal. Okay, for those of you who are looking for a big journal, the solid ones, celles avec les pages unies, sont hors de stock partout, et on ne sait pas si ça va revenir avant un mois. So the other ones are uh, completely sold out anyways, but I still love my jump start. Okay, so let's talk about the paper artsy paints. I did play on here the other day as I was selecting colors for someone. Um, somebody had asked me to find them some nice blues and greens. Now, can you see how matte that, that uh, dries? This dried in no time at all to a beautiful matte finish. And I have to say, I just love these paints. The color range, donc il fait des familles de couleurs. Donc ici, green, turquoise, blues. Donc ceux-là sont tous des bleus qui vont qui va aller plus foncé, plus foncé, avec des teintes de turquoise. Des fois, c'est séparé ici, mais quand tu le brasse, ça va tout mélanger encore. Donc il fait des familles comme ça. Um, je peux vous montrer toutes les couleurs, mais uh, je vais vous montrer juste comme ça. Vous pouvez voir les noms un petit peu, mais aussi vous pouvez aller sur le site de Paper Artsy et voir toutes leurs uh, color charts. Okay? So I am going to show you some of the paints, especially my favorites, which happen to be in Tracy's line. But there's a few others that I absolutely adore. But if I had to go through all hundred and some odd paints with you, you'd probably be ready to just jump, jump me. Okay, so a bright yellow. I love Tracy's colors because they're bright. So we've got banana, butternut. Oh, I'm causing a shadow. Tangerine dream, no, tangerine twist. Okay, tangerine dream is, is uh, Diane's. Ochre, this is brand new, Dirty Lime. Now, the other thing I want to tell you on these bottles, let me find you three so I can explain it. Um, Cela va pas marcher. Okay, Sargasso, puis uh, pas Cherry Red, voilà. Okay, donc, sur les bouteilles, on a toujours un swatch de la couleur. Donc, ça, c'est vraiment la peinture Sargasso. Donc, quand on regarde la bouteille, on peut le voir le couleur. Mais aussi, tu peux le voir qu'en dessous, ils disent opaque. 
ça dit que c'est un couleur opaque. OK? Ça va couvrir la couche en dessous, presque. Si c'est une couche noire en dessous, comme on le voit là, en voir un petit peu, mais vraiment une opaque, il va couvrir. Mais après ça, on a des couleurs qui couvrent moitié. Donc, à ce temps-là, on voit que cerise est une très jolie couleur et sont semi-opaques. Donc, maintenant, on a opaque, on a semi-opaque, puis qu'est-ce qui vient après ça? Translucide. OK? So, right on the bottles, you can always see the color you're getting. Parce que c'est l'emploi à quelqu'un de peinturer les, les bouteilles. So, really, somebody actually has a job to sit there and paint the bottle. OK? So, the color you see here is actual, actual color. OK? Donc, ça, c'est la couleur, la vraie couleur. Donc, oui, dans la bouteille, ça a l'air très beau, mais si on veut voir exactement à quoi ça a l'air, voilà, ils ont peinturé le, le petit, euh, les petits flèches en bas pour vous montrer, premièrement, opaque, semi-opaque, puis translucide, ou euh, les couleurs directement. So, another thing I love about paper artsy paints is that they do that. I find that the bright colors blend nicely with the other company's paints. But I have to say, when I'm, when I'm doing a Tracy class, I'm using Tracy paints. So, like I said, we've got banana, butternut, tangerine twist, ochre, dirty lime, and slimed. Slimed is probably one of the colors I sell the most. Um, also sargasso. Then we have this beautiful color, Southern Skies, Jade, Aqua, Vintage Lace, which I don't have much. I only have the one bottle left because that's great for faces, pour les visages. Weathered Copper. Then we've got Prawn, Cerise, which was that beautiful color I just showed you. Cherry Red, I'm already missing one. Deep Sea. Peacoat, donc Peacoat est ici. Peacoat, c'est un bleu marine. Ça, c'est Twilight, donc on peut le voir que c'est un peu plus pâle. Oh, and Slimed is here. That's Slimed. Okay, Electric Violet, which is a newer one. Cerulean, which is always very popular. Steel Gray, Blue Lagoon. Magic Moss, now we're in, I believe we might be, and Green Patina, we're now in some of Seth's colors. Okay, donc deux designers qui ont les peintures, ils choisissent leur couleur, ils allaient voir comment ils se mixent, ils se mélangent. C'est Tracy puis Seth, ils ont des couleurs. So Seth's colors are a completely different look. Not that they're not bright, because he does have that patina and everything, but he puts a, a more muted tone to a lot of them. So Seth's colors are Niagara Falls, Heavy Cream, Mud Splat, Gold Rush, Blue Bayou, Hint of Mint, Key Lime, Butter, Buff, Squid Ink, qui est comme un teint de mauve, mauve uh, taupe, donc Pixie Dust, uh, Turquoise, which is a nice color. And then back here hiding, we have Smoked Paprika. That one was very popular. Il y a certaines couleurs qui sont toujours translucides. Quand tu suis un cours avec Tracy, elle vous donne une idée comment de faire uh, ton couleur plus opaque. So here's mahogany. So a lot of colors, just in their, in their nature, they're a translucent color. Like Tracy said that reds are always translucent. So you'd have to add something like a white, gray, or black to make it more opaque. Spanish mulberry. Terracotta. Glacier, ice, 
Venice blue, double denim, and those of you who've worked with Tracy's paints could definitely show the love because you have seen them. The paints are $7.50 a bottle. Midnight, 